Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Priya darshuk shuru hula apradar priya unushthan gyan jigyasha. Apradar shangya chhi ami soya dal jabir. Apradar jigyan shi te prosnutu daya juna amadar shangya chhen. Bishishtu alamay din. Professor Mufti Mukhtar Ahmad Hafizahullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudhanu kya wana chhen? Alhamdulillah. 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 Alhamdul शुरुआती आपने जानते जाते हैं हमारे रोहित दुल्फी तो शेष वाले खान शावल मात चोल से हमारे जाने से शावल में शेर छोटी रोज़ आते को फ़ोज़ीरत पुरनो ये भी शर्क करने सुने की वाला है जाए इन अल्हम्दुलिल्लाह वसल्लत वसल्लम अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व सहबी हम वाला अम्मा बाद प्रथम तो उच्च जेस शावल में शेर रोज़ आते अत्तन तो फ़ज़ीलत पुरनो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं अनेक गुलो बोलना है अनेक गुलो हदीस ग्रंथे ये हदीस टी उल्लेखित हुए थे मन सोम रमादान वो अत्बाग हो सित में शवाल कहने का सुयाम दहरे क्यों जो दिरमादान रोज़ रखे सोम अत्बाग हो अत्बाग शे शवाल छोटी रोज़ा रखे ताहुले शे जनों गोटा बच्चों रोज़ा रखलो। अमर जाने कुरान शूत्र हो चें मंगजा अबिल हसनती फलहु आश्रु अम्साली है क्यों जिति एक टी अभालो कच करे ताहुले तार सावब अल्लाह सुबहान उतर दोष गुन बाढ़ी दें। तले रमदाने तीरिश्ती रोज़ा होच्छे तीन शुद्दीने शमन ये दोष गुन अर शावलेर छोटी रोज़ होच्छे शायद दिने शमन तीन शो शायद दिन अमरा जानी जे इंग्लिशी एवं आरबी माशेर मधुखने बेबंदन तीन शो पांच शुटी दिन ऐटी आर ऐटे तीन शो चौन नो दिन अते तीन शो जी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या बोलते हैं पूरी चीज़ प्रश्न करूँ जी आम्र आप रोज़ न बुझते भी रहते हैं आप रिया मदर शौंगे था को इंशाल्लाह बहुत रह जाओ आर एक जन कॉलर आते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या बोलते हैं पूरे चीज़ ये प्रश्न करूँ जी हम नाकाम हो चुके हैं जी हसन भाई आवाज़ ये सामने जो तो पूरा हादी बिताऊँ ऐसे कोई हादी बिताऊँ तक थे हम ठीक है तो भाई आपने हमारे शौंगे तो इंशाल्लाह मुत्तर आज बो। हमारे शावले रोने के लिए पोस्ट में सामने शावले शौंगे पता जाओगे ना। जी। तो शेजन ने हमारे बोलते हैं जी क्यों जिधि तारों बहुत इर पौड़े छोए टी रोज़ रखे शावले ताहले शे जनो गोटा बहुत सो रोज़ रखले इमार में हदीस बोनी तो आ देश नहीं है मंतब्बो। जी जी, उन देश में उन्हें खाए पाना बोला जाता है ना, उन देश में उन्हें खाए पाना बोला जाता है ना, इस विषय में ना उन्हें हाथी सांस के नाम दर्ज किया। मोदी मनोबी देश नहीं है मंतब्बो को राजा बनना की टिप्पणी तो जी। खाए मंतब्बो को राजा बनना इस विषय में दर्ज किया। अच्छा आपने अपना शौंगे � जी बोलों प्लीज निजे आपन बोन विवाह तो बोन के जाकत दे जावे निजे विवाह तो बोन के जाकत दे जावे की ना है तीन की गोरीब बाम आर्थिक भी वास्तव चल बोन तो तो आपन विवाह तो बोन तो जो आपन आपन तो आपन चल जरिया विवाह की जाकत दे के कर देना चाहिए ओके ठीक आते हैं ठीक आते हैं आप ये हमारे शौंगे था कौन हम रोत्र आज रोज़ागुल रखते हो भेष शावल मशहूर रोज़ागुलो धारा भाई भाभे रखते हो बेटी बाध्यता मुलक नॉय 
তার আগে ছটা টানা রাখতে পারেন মোটে ব্যাপার না এটা ভেঙে ভেঙে রাখা যেতে পারে ভেঙে ভেঙে তিনি পুরো মার্চ জুলাই ছটা রাখতে পারেন মার্চ জুলাই তিনি ছটা রাখতে পারেন হতে পারে প্রতি বৃহস্পতিবার এবং সোমবার তিনি রাখলেন আইএমএ বিয়েদের এই তিন দিনে তিনি রাখলেন তাহলে কিন্তু সব সওয়াবই তিনি পাবেন টু ইন ওয়ান পেজ টু ইন ওয়ান যেটি সেই সওয়াব তিনি পেয়ে যাবেন এইটা একটা ব্যাপার আছে কারো যদি রমাদানের ভাঙতি রোজা থাকে তাহলে ভাঙতি রোজাগুলো তিনি এই ছয় রোজার আগে রাখতে হবে কি না এটি একটা বিতর্কিত মাসালা তবে যদি তার সুযোগ থাকে তিনি ভাঙতি রোজাগুলো রাখবেন আর যদি সুযোগ না থাকে তাহলে সাওয়ালের এই রোজাকে তিনি প্রেফারেন্স দেবেন কারণ ভাঙতি রোজা আগামী বছর আগ পর্যন্ত তিনি রাখতে পারবেন সময়টা ব্যাপক তাই না ব্যাপক কারণ আশাবাদী আল্লাহ তাই তিনি বলেছেন যে আমি পরের মাসের সাবানে আমি এই রোজাগুলো ভাঙতি রোজাগুলো রাখতাম কারণ রাসুলের সাথে আমি এতটা অ্যাঙ্গেজ থাকতাম যে আমি ভাঙতি রোজা রাখার সুযোগ পেতাম না ফলে আগের এই রোজাগুলো পরের বছর জুড়ে রাখা যাবে কিন্তু সাওয়াল তো শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই রোজার আর ফজিলত থাকবে না এই জন্যে তিনি এই রোজাগুলো সাওয়ালেই তিনি রেখে দেবেন এবং তিনি পরিপূর্ণ ফজিলত পাবেন ইনশাআল্লাহ আমরা চমৎকার ছয় রোজা ফজিলতে জানলাম আমাদের এগুলো অনেকগুলো প্রশ্ন জমা হয়েছে আমাদের বাকিগুলো হয় জানতে চেয়েছেন যে তিনি একটি প্রাইভেট ব্যাংকে জব করেন এবং সেই ব্যাংকটি নিশ্চয়ই সুদভিত্তিক ব্যাংকে তার প্রশ্ন বোঝা গেল এই যে সুদভিত্তিক ব্যাংকে জব করা বা বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠানে সুদভিত্তিক আছে বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বা সুদের সঙ্গে জড়িত আর এবার ইসলামী ব্যাংকিং যতটুকুই করে সুদ মুক্ত থাকার চেষ্টা করছে এখানেও জব করাতে অনেক স্কোপ হচ্ছে না এই অবস্থায় তিনি কী করবেন কীভাবে ব্যাক করুন বা কী করণীয় দেখুন ভাইয়া এবাদতের একটা ক্যাটাগরি মানে ক্লাসিফিকেশন আমাদের জানা দরকার ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে মৌলিকভাবে প্রথম আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ইমান আনা এবং ইমান যে সকল আর্টিকেল পিলিয়ডস আছে সেগুলোকে ফুলফিল করা আমানতুবিল্লাহ হিমালয় কাতি হিব কুতুবি হিব রসুলি এগুলো ফুলফিল করা এক নম্বর কাজ দুই নম্বর কাজ হচ্ছে আমাদের ইভেন অন্যান্য এবাদতের আগে আমাদের ইনকামটাকে হালাল করা এটা দুই নম্বর কাজ এই জন্য আল্লাহ সুবহান ওয়াতালা কোরআনে অনেক জায়গায় বলেছেন ইয়া ইহার রসুল কুলু মিনাত্ত ইয়েবা তু আমাল সালে হা হে রাসুল গন আপনারা হালাল খান ভালো খান এবং আপনার আমল করুন আল্লাহ সুবহান ওয়াতালা কোরআনে মোমেনদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে কুলু মিন তৈয়েবা তিমা রাজাক না কন তোমাদেরকে যা রিজিক দিয়েছে তা থেকে তোমরা হালাল খাও আল্লাহ আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেছেন আল হালাল বাইয়ন ওয়াল হারাম বাইয়ন ইন আল্লাহ তৈয়েবন লাই আকবাল ইন্না তৈয়েবান অতএব এই দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের হালাল রুজি নিশ্চিত করা এরপরে কিন্তু আমাদের অন্যান্য আবাদতগুলো ধারাবাহিকভাবে আমাদের কাছে আসে সেই জন্য এটাকে প্রায়োরিটি দিতেই হবে হারা হারাম আমাদের ইনকাম কিন্তু এই সকল আবাদত কবুল হবে কিনা আল্লাহ সুবহান ওয়া তালাই জানেন যিনি ইনকামটাকে হালাল করতে হবে সুদি ব্যাংকে চাকরি করা হারাম এর মধ্যে কোনো দিমত নাই আধুনিক সুদি ব্যাংক এবং প্রাচীন সুদি ব্যাংক যাই হোক না কেন আধুনিক সুদি ব্যাংকগুলো তারা বলছে তারা সুদ দিচ্ছে এবং প্রকৃত অর্থে তারা সুদেরই আসলে কারবার করছে স্পষ্ট স্পষ্ট করেই তারা ঘোষণা দিয়ে তারা করছে তাই না সেই জন্যে এগুলোতে চাকরি করা কোনো অবস্থায় জায়জ হবে না সেক্ষেত্রে তার দায়িত্ব হচ্ছে তিনি এখানে চাকরি করে তিনি কী করবেন নিজে খাবেন এবং তার পরিবার পরিজন সবাইকে খাওয়াচ্ছেন অন্য সকলে দায়িত্ব নিচ্ছেন সকলকে তিনি জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য দৌড়াদৌড়ি করছেন কিন্তু নিজকে তিনি জাহান্নামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এটা তো হতভাগাদের কাজ সেখান থেকে তাকে আল্লাহ সুফহান উপর তাওয়াক্কুল করে বের হয়ে আসতে হবে কারণ আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে আল্লাহ সুফহান ওয়াতালা আমাদেরকে সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই তিনি আমাদের সব কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন আমরা কি খাবো কি খাবো না হাত্তা তাস্তাউফিয়া রিসকাহা ও তাস্তাক মিলা আজালাহা একজন ব্যক্তির মৃত্যু ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ আল্লাহ তাকে যা রিজিক দিয়েছেন ততটুকু সে নিঃশেষ না করে নাহনু কসম না বাই নাহু মাই সাতাহুম ফিল হায়াতি দুনিয়া আমি তো আল্লাহ নিজেই বলছেন আমি তো রিজিক তাদের জন্য বন্টন করে দিয়েছি আমার জন্য যা বন্টি তো আছে আমি সারা দিন দৌড়ঝাপ করলেও তা পাবো দৌড়ঝাপ যদি নাও করি তাহলে আমি তা পাবো সেই জন্য আমরা যদি হালালের সন্ধান করি আল্লাহ সাফহান ওয়াতাল আমার জন্য সেটি প্রশস্ত করে দিয়েছেন তিনি আমার জন্য সেটি সহজ করবেন আপনি সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য চেষ্টা করুন যদি চেষ্টা করেন আল্লাহ সহজ করে দেবেন আল্লাহ সুফহান ওয়াদ কোরআনে সেই কথা বলেছেন যারা চেষ্টা করে আমি তাদের জন্য কি করে দিই পথ থেকে সহজ করে দিই আমি তাদেরকে পথ দেখিয়ে দিই অতএব যারা এ আল্লাহ দিনা জাহাদু ফিন আল্লাহ দিয়ে আন্না হুমসু বলানা যারা চায় তাদেরকে আমি পথ দেখিয়ে দিই পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিই আপনি চেষ্টা করুন প্রিয় ভাই হালাম হারাম থেকে বের হওয়ার জন্য আল্লাহ ইনশাআল্লাহ আপনার জন্য পথ থেকে সহজ করে দেবেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আমাদের হাসান ভাই জানতে চেয়েছেন যে কোরআন ও হাদিস থাকতে কেন মাজহাব মানব প্রিয় ভাই এই প্রশ্ন তো আমাদের সকলেরই তাই না অনেকেই অনেকবার উত্তর দিয়েছে এসব সংক্ষেপে এটা বলবো আমরা আমরা এই কথা এই জন্যই বলছি যে আমাদেরকে আসলে কোরআন
আমি তোমাদের জন্য দুটো জিনিস রেখে গেলাম লান তদুইল তামাসাক্তম বিহিমা কিতাব আল্লাহ ও সুন্নতা রাসুলহি দুটি জিনিস রেখে গেলাম এই দুটো জিনিসকে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমার পথভ্রষ্ট হবে না একটু হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং তার রাসুলের সুন্না এই দুটোকে আমাদের অনুসরণ করতে হবে কিন্তু যুগ যুগ ধরে ওলামাই ক্যারাম স্কলাররা এই দুটোর মধ্যে ডুবরির মতো গভীর ডুবরির মতো এই দুটোর মধ্যে ঢুকে তারা সেখান থেকে রত্ন এবং 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 মুক্ত মনি মুক্ত সেখান থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন আমরা সাধারণ মানুষ কিন্তু সেটা পারব না আমরা ডুবরির মতো এখান থেকে এরকম মনিমুক্ত বের করে নিয়ে আসতে পারবো না তারা মনিমুক্ত বের করে নিয়ে এসেছেন এবং তারা সহজ করে দিনটাকে উপস্থাপন করেছেন তাই না তাদের ভিত্তিও কিন্তু মাধবের ভিত্তিও কিন্তু কোরআন এবং সন্ন্যায় কোরআন এবং সন্ন্যার বিরুদ্ধে তারা বা বাইরে তারা কথা বলে এখন আমার এবং আপনার যদি সেই যোগ্যতা থাকে কোরআন এবং সন্ন্যা সরাসরি পড়ে সেখান থেকে স্ট্যাম্পাত করা বা সেখান থেকে মাসালা বের করে তাহলে তো মাধবের আলোচনা এখানে প্রয়োজনই নাই নিষ্প্রয়োজন আলোচনা কিন্তু আমরা সাধারণত আসলে কোরআন না কোনো স্কলারকে আসলে অনুসরণ করি তারা কোরআনকে কিভাবে বুঝেছেন হাদিসকে কিভাবে বুঝেছেন সেটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এটা কিন্তু আমরা কোনো না কোনোভাবে ফলো করি এবং আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে কি আমরা মাজহাবের স্কলাররা তারা যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলো যদি কোরআন এবং সন্ন্য অনুসারে হয় তাহলে আমরা সেগুলো মানব প্রক্ষান্তরে আসলে কোরআন এবং সন্ন্যাকে মানা হলো কিন্তু সেই কথাগুলো যদি কোরআন এবং সন্ন্য অনুসারে না হয় অথবা বিপরীত কোনো যেমন আপনি হানাফি মাজহাব অনুসরণ করেন কিন্তু বিপরীত কোনো একটা বক্তব্য অন্য কোনো মাজহাবের একটা বক্তব্য আপনার কাছে অধিকতর শক্তিশালী মনে হলো ইন দ্য লাইট অফ দ্য কোরআন ইন দ্য সন্ন্যা তাইলে আপনি সেটাই অনুসরণ করবেন কারণ যারা মাজহাবের কথা বলেছেন অথবা যারা এই মাসালাগুলো দিয়ে গিয়েছেন তারা কিন্তু বারবারই বলেছেন তাই না যে আমি যে কথা বলছি এটা শুদ্ধ হতে পারে এবং অশুদ্ধ হতে পারে যদি আমার কথাটি কোরআন এবং সন্ন্যার বিপরীত হয় তাহলে এটাকে তোমরা ছুঁড়ে ফেলে দাও এবং কোরআন এবং সন্ন্যাকে তোমরা গ্রহণ করো আসলে এক কোরআন ইসলামের যে বিধানগুলো সব জায়গায় এক জায়গা তো নেই আসলে না এক জায়গায় কোরআনে একটু এক রকম কথা বক্তব্য এসছে আর হাদিসে এসছে দুটোকে এক জায়গায় নিয়ে যে মাজাবা ফিকাতে চলে এসছে জি 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 এবং হাদিসেও তো কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য পাই রাসুল্লাহ সাল্লাম বিভিন্ন সিচুয়েশনে বিভিন্ন কথা বলেছেন ফলে এগুলোকে সমন্বয় করা তাতবিক করা এখান থেকে কোনটা আগে কোনটা পরে এবং সাধারণ মানুষের জন্য সহজ করার জন্য এগুলো করা হয় করার জন্যই মূলত এই কাজগুলো হয়েছে আমরা মাজাব নিয়ে চমৎকৃত হয়ে জেনেছি আমাদের মারুফ নামে এক ভাই জানতে চেয়েছেন যে নবীর দেশ নিয়ে নেগেটিভ কথা বলা যাবে না দেখুন ভাইয়া নবীর দেশ বলতে আমরা দুটো জিনিসের কথা যদি বলি একটি হচ্ছে একটি হচ্ছে মাক্ষা আরেকটি হচ্ছে মেদিনা তাই না আল্লাহ সুবহান আলা মক্কাকে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত ইসলামের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহান মক্কাকে হারাম করেছেন বালাদান আমিনা হারাম এটা এটা দুটোর নামে কিন্তু হারাম আইন একেবারে নিষিদ্ধ মানে মক্কা এবং মদিরার কথা আমরা বলছি আমরা কিন্তু সৌদি আরব মিডল ইস্ট ইত্যাদির কথা বলছি না পার্টিকুলারলি মাক্কা এবং মেদিনা এই দুটোর কথা বলছি মাক্কার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহান বলেছেন উম্মুল কোরা মানে সকল জনপদের মা এটি আর মদিনার ব্যাপারে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসেনা বলেছেন আল্লাহ সুবহান তালা মক্কাকে হারাম করেছেন জিবে হজরত ইব্রাহিম আলহি সাল্লাত ইসলাম মক্কাকে হারাম করেছেন আর আমি মদিনাকে হারাম করলাম মদিনার বিভিন্ন জায়গার ব্যাপারে তিনি বলেছেন মক্কা থেকে যখন তিনি মদিনায় যখন তিনি যান তখন তিনি মক্কার দিকে ফিরে তিনি বারবার বলছিলেন যে তোমাকে আমি ভালোবাসি তোমার জাতি যদি আমাকে বের করে না দিত তাহলে আমি অবশ্যই অবশ্যই কখনো বের হতাম না এ মক্কার ব্যাপারে কোরআনে বহু জায়গায় এসছে না কোরআন আল্লাহ সুফান ওয়াহাদ আল বালাদিল আমিন এই কথা বলেছেন তারপরে হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত ইসলাম এই জনপদের জন্য দোয়া করেছেন এই জনপদের অধিবাসীদের জন্য তিনি দোয়া করেছেন ফলে মদিনার ব্যাপারে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম এই কথা বলেছেন যে মদিনা এরকম মদিনা মানুষের শরীর থেকে বিভিন্ন ধরনের অপরাধগুলো এভাবে ঝাঁটা মেরে ঝাড়ু মেরে এগুলোকে দূরীভূত করে দেয় খুলে নিচ্ছে আচ্ছা লোহার উপরে যে জং থাকে জং গুলো দূর করে দেয় আর রসুল ইসলাম এই কথা বলেছেন যে ইমান মদিনায় ফিরে যাবে যেমনি ভাবে একটি সাপ তার গর্তে ফিরে যায় রসুল ইসলাম বলেছেন মক্কা এবং মদিনায় দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না কারণ এর অলি গলিতে আল্লাহ সুফান ফেরেস্তাদেরকে নিয়োগ করে রাখবেন রেখেছেন ফলে মক্কা এবং মদিনার কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য আছে সেই জন্য মক্কা এবং মদিনার সাথে কোনো ধরনের হিংসা বিদ্বেষ বা তার প্রতি তো আমাদের কোনো 
বিদ্বেষ থাকতে পারে না তার প্রতি আমাদের কোনো ঘৃণা থাকতে পারে না কারণ এখানে রাসুল ইসলাম এসছেন এখানে সাহাবাই কেমরা দিয়ে আল্লাহ তালানু প্রত্যেকই কিন্তু এখানে আছেন আর জায়গার প্রতি আমাদের হিংসা কিসের বাইতুল্লাহ এখানে আছে মসজিদ নববী আছে বাইতুল্লাহতে তাই না এক ওয়াক্ত এখানে হারাম আছে যে কথা বলেছে হারামে হারামের অবস্থার মর্যাদাটা এই রকম যে কোন একজন ব্যক্তি এহরাম অবস্থায় তিনি এই হারামে যখন প্রবেশ করেন এখানকার পর্যন্ত গাছ গাছালি পর্যন্ত কোন একজন ব্যক্তি কি করতে পারবেন না গাছ গাছালি বাঁধতে আপনার কাটতে পারবেন না এবং সেখানকার গাছের যে পাতাগুলো সে আপনার ডালগুলো এগুলো ভাঙতে পারবেন না ওইখানে কোনো কোনো পশু পাখিকে তিনি জবাই করতে পারবেন না অথবা হত্যা করতে পারবেন না এমন কি কোনো একজন ব্যক্তি যদি এই বাইতুল অর্থাৎ এই হারামের মধ্যে যদি কেউ প্রবেশ করে তাহলে অপরাধী হলো তাহলে সেখান থেকে তাকে বের করে নিয়ে আসা যায় না যতক্ষণ না সে নিজে স্বেচ্ছায় সেখান থেকে বের হয় অতএব এই মাক্কা এবং মদিনা পার্টিকুলারলি দুটো জায়গার কথা বলছি একটা জায়গায় এক রাকাত নামাজ পড়লে এক লক্ষ রাকাতের সওয়াব পাওয়া যায় অন্য রাখা এক রাখাত নামাজ পড়লে এক হাজার রাখাতের বিশুদ্ধ হাদিস এবং আরো কিছু দুর্বল হাদিসে দশ হাজার এবং পঞ্চাশ হাজার রাখাতের কথাও আছে ওগুলো দুর্বল বক্তব্য এই যদি হয় সেখানকার অবস্থা তাইলে রাসুল সাল্লাম বলেছেন হব্বুল আনসারি মিনাল ইমান ও বকদুল আনসারি মিনাল নেফাক সাহাবিদেরকে ভালোবাসা আনসারিদেরকে ভালোবাসা ইমানের অংশ তাদেরকে ঘৃণা করে এটা মোনাফেকদের অংশ মোনাফেকদের এটা একটা বৈশিষ্ট্য এই জায়গাগুলোকে ভালোবাসা এটা কিন্তু আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ওসালাম যেগুলো যেহেতু এগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন এগুলোকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন সেই অর্থে এগুলোর প্রতি কোনো ব্যক্তির ঘৃণা কখনোই থাকতে পারে না এখানে যদি কোনো একজন অধিবাসী অপরাধ করেন তাহলে তার প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ থাকতে পারে অথবা তার প্রতি কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে কিন্তু জায়গার সমস্যা কি এটা তো জায়গার তো কোনো প্রবলেম নাই এবং বরং এগুলো পবিত্র জায়গা হিসেবে আল্লাহ এবং তার রাসুল ঘোষণা করেছেন সেই জন্য প্রিয় ভাই যারাই কথা বলছেন যে মক্কা এবং মদিনার ব্যাপারে কোনো ধরনের বিদ্বেষ পোষণ করা যাবে না এগুলোকে গালিগালাজ করা যাবে না এই বক্তব্যগুলো ঠিক এগুলোর প্রতি নয় আপনি যদি কোনো শাসন প্রশাসন ইত্যাদির ব্যাপারে যদি কোনো বক্তব্য থাকে তাহলে সেটা আপনার থাকতে পারে সেটা আপনার ফ্রিডম আছে ঠিক আছে ভাইয়া বুঝতে পেরেছি আপনি মাঝে সময় জানতে চান আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন ইনশাল্লাহ আমরা উত্তরে আসবেন প্রস্তুতি দিচ্ছেন বরেন আলমদিন প্রফেসর মুফতি মোখতার আহমদ হাফিজাহুল্লাহ আমরা বিরতি পর আবার ফিরে এসেছি আমাদের হাতে অনেকগুলো প্রশ্ন এসছে আমরা প্রশ্ন উত্তর দিয়ে যাচ্ছি তার আগে একটা কল নিয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে ভাই আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন ইনশাল্লাহ আসবো আসসালাম আলাইকুম কে বলছিলেন পরিচিত প্রশ্ন করুন আচ্ছা ঠিক আছে বোন আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন ইনশাল্লাহ আমরা উত্তরে আসবো আমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন জমা হয়েছে আমাদের মানিকগঞ্জ থেকে একজন জানতে চেয়েছেন যে নিজের বিবাহিত দরিদ্র বোনকে জাকাত দিতে পারবে কিনা ভাই জি প্রিয় বোন আপনি এবং আপনার ভাইও তারা আপনার বোনকে জাকাত দিতে পারবেন শর্ত হচ্ছে তিনি দরিদ্র হতে হবে এবং আপনি বলেছেন যে তিনি দরিদ্র আপনার বোনকে আপনি আপনার ভাই এবং অন্য সকল আত্মীয়স্বজন জাকাত দিতে পারবেন শুধুমাত্র আপনার বাবা তাকে জাকাত দিতে পারবে না শুধুমাত্র আপনার বাবা তাকে জাকাত দিতে পারবে না কারণ বাবার দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানদের লালন পালন করা মনে রাখবেন একটা মূল নীতি হচ্ছে যে আপনি আপনার উদ্ধতন যারা আছেন আপনার রক্তের ঊর্ধ্বতন মানে যেমন আপনার বাবা আপনার মা আপনার দাদা আপনার দাদি তাদেরকে আপনি জাকাত দিতে পারবেন না আপনার অধস্তন সরাসরি আপনার অধস্তন যারা যেমন আপনার ছেলে মেয়েকে আপনি জাকাত দিতে পারবেন না নাতি নাতিনকে আপনি জাকাত দিতে পারবেন না এরকম জাকাত দিতে পারবেন না কিন্তু অন্য হ্যান্ডগুলোতে আপনি জাকাত দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ আচ্ছা 
আমাদের এই বন্ধু জানতে চেয়েছিলেন যে হজে যাওয়ার সময় আত্মীয়-স্বজনকে বলে যে বলে বলে যাওয়ার একটা রেওয়াজ বাংলাদেশে আছে এটা সে বলে যে আবে কি না রে উচিত কি না না প্রিয় বন্ধু এটা রে হবে রিয়া হবে না না এখানে রিয়ার রিয়া তো আসলে অন্তরেরিশো রিয়া কিন্তু শারীরিক কোনো বিষয় না এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে রিয়া শরীরের কোনো বিষয় না অন্তরের বিষয় আপনি হয়তোবা কাউকে আপনি হয়তোবা মনে করছেন যে আপনি কাউকে দেখাচ্ছেন না আপনি শারীরিকভাবে হয়তোবা গোপনে কোথাও করছেন কোনো একটা কাজ কিন্তু তারপরে আপনার মনে এরকম একটা বাসনা আছে কেউ যদি দেখে তাহলে আমার খুব ভালো লাগবে তাইলেও কিন্তু রিয়া হতে পারে আবার বহু লোকের সাপনি আপনি কোনো অ্যাবাদত করছেন কিন্তু আপনার মনে কোনো ধরনের ধারণা তৈরি হয়নি তাইলেও এটা রিয়া নাও হতে পারে লোকজন দেখলেই যে শুধুমাত্র রিয়া হবে তা কিন্তু নয় মনের বিষয় আল্লাহ দিন হুম ইউরাউন মানে মানুষকে তারা দেখায় দেখানোর একটা ইচ্ছা ইচ্ছা বা নিয়ত যেহেতু অন্তরের বিষয় অতএব এই রিয়াটা আসলে একটা নিয়তের বিষয় যে আমরা কি উদ্দেশ্যে কাজটি করছি অতএব এখানে কিন্তু সেই বিষয় নাই আর যাওয়ার আগে যদি আপনি হজ করতে যাওয়ার আগে সকলকে বলে যাওয়াটাই উত্তম এই জন্য উত্তম যে আপনি প্রত্যেকের কাছে একটু দোয়া চেয়ে নিলেন এক নম্বর কথা দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে যে আপনি কাউকে মানে যাওয়ার আগে মানুষকে কিছু নাসিহা বা ওয়াসিয়াত আপনি করে গেলেন যে আপনারা এইভাবে চলবেন এভাবে চলেন বিশেষ করে আপনার আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদেরকে আপনি বলে গেলেন তিন নম্বর বিষয় হচ্ছে সালাফরা কিন্তু এই কাজটি করতেন যে যুগ যুগ ধরেই যখন তারা এরকম কোনো সফরে যেতেন তখন তারা লোকজনকে বলে টলে যেতেন আর হচ্ছে কারোর সাথে হয়তো বা আপনার অনেক লেনদেন থাকতে পারে ইত্য করার অনেক বিষয় থাকতে পারে সেগুলো আপনি তাদের মিটিয়ে টিটিয়ে গেলেন এই বিষয়গুলো কিন্তু করা 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 উত্তম না করলো যে আপনার হবে না তা কিন্তু নয় কোনো এক সময় বাংলাদেশ থেকে যখন লোকেরা হজ করতে যেত তখন তারা সবাইকে বলে যেত কারণ ওই হজ থেকে তিনি কখনো ফিরে আসবেন এরকম নিশ্চয়তা ছিল না কারণ ছয় মাসে এক বছরের জার্নি তাকে হয়তো বা কখনো সমুদ্রে অথবা জঙ্গল পাড়ি দিতে হতো এভাবে তাকে যেতে হতো ফিরে আসবেন কিনা জানতেন না তিনি কিন্তু এখন তো ব্যাপারটি এরকম নয় আপনি না বলেও যেতে পারেন যদি আপনার মনে আশঙ্কা থাকে যে বলে গেলে রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর কারোর সাথে কোনো ওই রকম লেনদেন বা অমন কোনো কিছু নেই তাহলে আপনি তাও করতে পারেন তবে আপনি বলে গেলে কিন্তু এটা অন্যায় হবে না জি 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 নিজের সম্পদ থাকে তার নিজের বাড়ি আছে অথবা তার নিজের কেনা সম্পদ আছে এরকম কোন বিষয় অথবা যেখানে তিনি যাচ্ছেন ওইটা যদি তার কোন ধরনের অফিস হয় যেখানে তিনি সেখানে তিনি মাঝে মাঝে যান যেমন ধরেন তিনি এখানে তিনি ঢাকায় চাকরি করছেন কিন্তু তার হেড অফিস হচ্ছে চিটগঙ্গে ওইখানে তাকে মাঝে মাঝে যেতে হয় ওইখানে গেলেও তাকে কসর করতে হবে না তিনি যেখানে যাচ্ছেন ওইখানে যদি তার নিজের জায়গা জমিন অথবা নিজের বাড়িঘর থাকে অথবা নিজের বাবা যেখান থেকে তিনি পাবেন সম্পদ এইরকম কোনো কিছু থাকে তাহলেও সেখানে তার কসর করা লাগবে না এমন যদি হয় যে মাঝে মাঝে তিনি সেই জায়গায় যান ওইখানেও তার মাঝে মাঝে অফিস করা লাগে যেমন ধরুন ডাক্তাররা ডাক্তাররা কি করে যে এখানে তিনি আছেন সেটেলমেন্ট যদি না হয় বা তার নিজের সম্পদিত্ব করে যদি না হয় তাহলে ওইখানে তিনি পনেরো দিনের কম থাকার নিয়োগ করলে সেখানে গিয়ে তিনি কসর করবেন পনেরো দিনের বেশি থাকার নিয়োগ করলে সেখানেও তাকে কসর করতে হবে না শ্বশুর বাড়িতে যদি যায় শ্বশুর বাড়ি তো তার আসলে নিজের বাড়ি না শ্বশুর বাড়ি মানে ছেলেদের শ্বশুর বাড়ির কথা বলছি এটা তার নিজের বাড়ি না এবং ওইখানে তার সম্পত্তিও পাওয়ার কোনো বিষয় না ওইখানে তার স্ত্রী সম্পত্তি পাবেন অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ি মানে মেয়ের বাবার বাড়ি সেখানে তিনি মেয়ের বাবার বাড়ি সেখানে তার স্ত্রী কসর করবেন না কিন্তু স্বামী কসর করবেন এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা মেয়ে যদি অর্থাৎ কোনো নারী যদি তার শ্বশুর বাড়িতে যান তাহলে সেখানে তিনি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তিনি সেখানে হবেন এবং সেটি তার নিজের বাড়ি অতএব ওটি তার শ্বশুর বাড়ি নয় ওটিও তার নিজের বাড়ি ওইখানে গেলে তাকে কসর করতে হবে না আচ্ছা আরেকটি প্রশ্ন আমাদের নালমনিহাট থেকে এক ভাই করেছিলেন যে উনি রেলওয়েতে চাকরি করেন জি ঢাকা থেকে রেলগুলোর লালমনিহাট পর্যন্ত পৌঁছে যায় তো এমন তো তাকে প্রায় যেতে হয় লালমনিহাট যখন তিনি পৌঁছে তিনি থাকেন ঢাকাই জি কিন্তু অফিসের কাছে সেখানে যেতে হয় লালমনিহাটে তিনি কেন যান রেলওয়ে টিটি 
বাইরে হোক যেমন যারা শেপে থাকেন তারও তো এরকম সফরের মধ্যেই থাকেন তাদেরকে প্রতি মুহূর্তে তাদেরকে কসর করতেই হবে আচ্ছা চমৎকার উত্তর জেনেছি আপনার কাছ থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন এসছে আর একবার জানতে চেয়েছেন যে কোর্ট ম্যারেজ করেছেন আমার গোপনে আবার দেখা গেল যে তারা পারিবারিক সেটেলমেন্ট হয়ে যায় তখন আবার বিয়ে করানো হয় এই যে একই বিয়ে একই ব্যক্তি দুবার বিয়ে করছেন এটা আসলে শরীয়ের মতো কিনা না শরীয়ে তো এখানে কোনো প্রবলেম নেই আমরা তার আগে একটা কল নিয়ে নিচ্ছি জি জি আসসালামু আলাইকুম চিন্তা করে ফেলি আল্লাহকে ভাবতে গেলে কি মনে আসে মানে আল্লাহর আকার বা আল্লাহ কেমন বা এরকম অনেক কিছু অনেক যখন একটা হাজির আমি শুনি আমাদের সঙ্গে থাকুন উত্তরে আসছি যদি আপনি যে মেয়েটিকে বিয়ে করতে চান ওই মেয়েটি দিনদার পরহেজগার আপনিও দিনদার এবং পরহেজগার কিন্তু আপনার পরিবারও রাজি হচ্ছে না আবার ওই মেয়েটির পরিবারও কোন অবস্থা রাজি হচ্ছে না ওই মেয়েটির পরিবার বাধ্য করছে তাকে একটা দিন দার দিনহীন একটা পরিবার একটা ছেলেকে বিয়ে করার জন্য অথবা আপনার পরিবার আপনাকে বাধ্য করছে একটা দিনহীন একটা মেয়েকে বিয়ে করার জন্য তখনই শুধুমাত্র আপনি কোর্টের আশ্রয় নিতে পারবেন একটা দিনদার ছেলেকে অথবা মেয়েকে বিয়ে করার জন্য অন্যথায় একজন নারীর ব্যাপারে হাদিসে যেহেতু স্পষ্ট বক্তব্য এসছে যে একজন নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে বিয়েটি বাতিল হয়ে যাবে তাই না এরকম যেহেতু বক্তব্য আছে সেই জন্য এটি স্বাভাবিক অবস্থা নয় এই অস্বাভাবিক অবস্থা কথা আমরা বললাম তারপরেও যদি যেই কোনো পরিস্থিতিতে কোনো নারী এবং পুরুষ যদি বিশেষ করে নারীদের কথা বলছি তারা যদি কোর্ট ম্যারেজ করে যে সিচুয়েশনের কথা আমরা বললাম এরকম সিচুয়েশন এমনিতেই তারা কোর্ট ম্যারেজ করলো নর্মাল সিচুয়েশনেই তারা কোর্ট ম্যারেজ করলো সেই ক্ষেত্রে তাদের বিয়েটা কি বৈধ নাকি অবৈধ তাদের বিয়েটা এর মধ্যে ফাঁসিদ বিয়ে ফাঁসিদ বিয়ে মানে বিয়েটা ত্রুটি খারাপ নয় এটি ভালো যে তারা একটা ফর্মাল করে নেন কারণ হাদিসে সে আলিনুবিন নিকাহ তোমরা বিয়েটাকে জানিয়ে দাও মানুষকে জানে প্রচার করার একটা আয়োজন কিন্তু এখানে তৈরি হলো সেই কাজটি কিন্তু আপনারা করতে পারেন তাতে আশা করছি কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ আর শরীয়তের এখানে কোনো আসলে জটিলতা নেই আসলে আচ্ছা আমাদের আরেকটি প্রশ্ন এসছে যে ডালিয়া বোন জানতে চেয়েছেন তিনি আল্লাহকে ভাবতে গিয়ে আল্লাহর আকার আকৃতি তো চলে আসে পায়ের কথা শুনে ক্ষুদ্রতি পা ক্ষুদ্রতি পা বলতে কিছু আছে কিনা জানার জন্য তো এই যে একটা মানসিক মানে নেগেটিভ ব্যাপার চলে আসে উনি খুব অস্বস্তিতে আছেন এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি বা এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম তৈরি করে কিনা প্রিয় বোন এটা আসলে সমস্যাটা হলো যে আমরা আপনি মানে যে যেটা করছেন এই এখানে ম্যাথোডোলজি মানে পদ্ধতিগত ভুল আছে পদ্ধতিগত ভুল হলো আল্লাহ সুফান তালা বারবার এই কোর আনে এবং তার রাসুল আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করতে চিন্তা করতে আল্লাহকে নিয়ে না কারণ আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা করলে আমরা তো পাবো তাই না তিনি আমাদেরকে যতটুকু বলেছেন অথবা তার রাসুল যতটুকু জানিয়েছেন তার বাইরে কি আমরা কিছুই জানি তার ব্যাপারে একেবারেই জানি সুযোগই নেই সুযোগই নেই সেই জন্যে আল্লাহ সুফান তালা সম্পর্কে নয় আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে আপনি চিন্তা করুন তা ফ্যাক্কারু ফি 
খালকিল্লা ওয়ালা তাফাক্কারু ফিল্লা তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণা করো আল্লাহ সম্পর্কে গবেষণা করে কোন কুল কিনারে তোমরা বুঝতে পারবে না তখনই এই ভুল তৈরি হবে তখনই আপনি ওই যে পা হাত ইত্যকার তখন আপনি কল্পনা করতে চাইবেন আর মানুষ কিন্তু তার এক্সপেরিয়েন্সড ওয়ার্ল্ডের বাইরে যেতেই পারে না মানুষ কিন্তু তার অভিজ্ঞতার বাইরে যেতে পারে আপনি যখনই চিন্তা করবেন তখন মানুষের আকৃতি অথবা বিভিন্ন প্রাণীর আকৃতি সেখানে চলে আসবে যেন এটা ডेंजरस এখান থেকে মুক্তি পেতে হলে আপনাকে আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ভাবতে হবে যে আল্লাহ কি এত বড় সৃষ্টি করলেন তাহলে তিনি কত বড় এটি এক নাম্বার বিষয় দুই নাম্বার বিষয় হচ্ছে আপনি যখন সিজদা দিচ্ছেন তখন আপনি মনে করছেন আল্লাহর কুদরতই পায় আপনি সিজদা দিচ্ছেন আপনি সেটা না মনে করে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যেমন বিশাল বড় করে আল্লাহর নাম লেখা সুন্দর এর নামের উপর আপনি সিজদা দিচ্ছেন এরকম একটা ভাব আপনি যদি করেন যেন আল্লাহ নামটি লেখা সুন্দর করে সেরকম একটা ভাবে আপনি সিজদা দিচ্ছেন এমন কিছু আপনি ভাবার চেষ্টা করুন তাছাড়া আপনার ওইরকম ভাবার দরকার নেই বরং আপনি যে তাসবিহ তাহলিলগুলো করছেন এই তাসবিহ তাহলিলগুলোর প্রতি আপনি মনোযোগ দিন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার যে গুণবাচক নাম আছে সেগুলোর প্রতি আপনি মনোযোগ দিন আল্লাহ অনেক ক্ষমাশীল অনেক দয়াবান অনেক মেহেরবান ইত্তকার বিষয়গুলোর প্রতি আপনি গুরুত্ব দিন ওগুলোর প্রতি আপনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন সেটি আসলে ওই যে হাদিসের কথা বুখারীর যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন কেউ যদি আল্লাহর 99 টি নাম হেফজ করে মুখস্থ করে মুখস্থ করে এখানে মুখস্থ মানে এমনি ওই যে আল্লাহ অথবা অথবা আল হালিম আল গাফুর এরকম মুখস্থ নয় মানে এগুলোর মর্মার্থ বুঝে সেই অনুসারে তার নিজকে সেই পরিচালনা করে জীবনকে গঠন করে তাহলে তা সে জান্নাতে যাবে নিশ্চিত এটি কিন্তু ওই রকম একটা পরিস্থিতি অতএব এগুলো নিয়ে ভাবুন আল্লাহর গুণবাচক নাম নিয়ে আল্লাহর সত্তা নিয়ে ভেবে আসলে আমরা কোন কুল কিনারে পৌঁছতে পারবো না আমরা একটা শব্দ বলছি কুদরতিপা কুদরতি পা বলতে আসলে কুদরতি পা নয় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তো পা আছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যেহেতু বারবার বলেছেন কোরআনে বহু জায়গায় আসছে বিয়াদিকাল খায়ের তার হাত আছে তাই না তিনি তার চোখ আছে তিনি বলেছেন ওয়ালি তুসনা আলা আইনি আমার চোখের সামনে যাতে তুমি বড় হতে পারো এটা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ সুবহান বলেছেন ওয়াস সামাওয়াতু মাতুয়িয়াতুম বিয়ামিনি আল্লাহর কুদ আল্লাহর হাতে আল্লাহ সুবহান বলেছেন তার ডান হাতে তিনি আসমান গুলোকে তিনি বোটে কাগজের মতো করে বোটে তিনি রাখবেন তাই না অতএব এবং এবং তিনি যে পৃথিবী পৃথিবী তার কবজার মধ্যে থাকবে ওয়াল আরদু কবদাতুহু ইয়াউমাল কিয়ামা এরকম কোরআন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার দৃষ্টির ব্যাপারে তার হাতের ব্যাপারে ইত্তকার বিষয়গুলো ব্যাপারে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেন যখন কোন একজন ব্যক্তি আল্লাহর দিকে এগিয়ে যান তখন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কি করেন এই বক্তব্য আছে এবং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যখন আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন তখন আল্লাহ বলেছেন কুনতু সামাউহুল লাযি ইয়াসমাউ বিহি তখন আমি তার কান হয়ে যাই যে কান দিয়ে সে শুনে ওয়া বাসারাহুল লাযি ইয়ুবসিরু বিহি ওয়া রিজলাহুল লাযি ইয়ামশি বিহা এইভাবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন ফলে আল্লাহ সুবহান ওয়া এই অঙ্গ প্রতঙ্গের কথা কোরআন এবং সুন্নাহ দ্বারা সাবেত আছে সেগুলো প্রকৃত অর্থে এগুলো কুদরতি মানে হচ্ছে আমরা এগুলোকে বিকৃত করছি অতএব কুদরতি বলার কোনো সুযোগ নেই কুদরত আলাদা একটা কুদরত একটা আলাদা জিনিস আলাদা গুণ এটা একটা শক্তিমত্তার জিনিস তার মানে তার হাত নাই কিন্তু হাতের ক্ষমতা তার আছে বিষয়টা কিন্তু তা নয় তার হাত আছে বলে তিনি ঘোষণা করেছেন তিনি জানিয়েছেন তার হাত তার মত তার হাত তার মত এটা তো আমরা জানি কামা ইয়ালিকু বি জালালি লাইসা কামিসলি শাই তাই না কামে এলাইসা কামিসলি শাই সেই জন্য আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই অঙ্গ প্রতঙ্গের ব্যাপারে তিনি বলেছেন আছে কিন্তু তার আকার আকৃতি আমাদের একেবারেই জানা নাই আকার আকৃতি নিয়ে কোনো চিন্তাও করা যাবে না এগুলোর বিকৃত কোনো ব্যাখ্যাও দাঁড় করানো যাবে না যে আমরা নতুন করে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করালাম এটি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তার তার যে গুণবাচক নামগুলোর প্রতি কামা হুয়া বি আসমাইহি ওয়া সাইফাতিহি ওয়া ওয়া কাবিল তু জামি আসমা আসমাইহি এই যে কথাটা আছে যে আল্লাহর গুণবাচক নামগুলো যেমন আমরা তেমনি ভাবে তাকে গ্রহণ করছি করেছি আমরা চমৎকার ব্যাখ্যা জেনেছি আপনার কাছ থেকে আমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন জমা হয়েছে আসলে কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি একজন ভাই জানতে চেয়েছেন যে ইমাম মাহাদির সঠিক পরিচয় বা এই বিষয়ের মধ্যে কি বিশ্বাস থাকা দরকার দেখুন ভাইয়া ইমাম মাহাদির ব্যাপারে বিশ্বাস থাকতে হবে অনেক বড় আসলে সংক্ষেপে বলবো আমরা জি ইমাম মাহাদির ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস থাকতে হবে এটা একটা ঈমানের অংশ কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের আলামত হিসেবে তার আগমন ঘটবে এবং মনে রাখতে হবে কিয়ামতের ছোট আলামতের সর্বশেষ হচ্ছে ইমাম মাহাদির আগমন ছোট আলামতের বড়টা কিন্তু না অতএব ছোট আলামতের ব্যাপারে আছে এবং তার বংশ মর্যাদা তার নাম তিনি এসে কি করবে নিত্যকার বিষয়গুলো হাদিসে ব্যাপক ভাবে বর্ণিত আছে অতএব আধুনিক যুগে একদল লোক তারা তারা ধরেন প্যাসিমিজম অর্থাৎ তারা হতাশাবাদ থেকে কেউ একদল আবার মাহাদিকে অস্বীকার করে অথবা মাহাদি এখনই চলে আস
जी भैया बोलूँ की प्रश्न आज आप प्रश्न बुजते उत्तर आसब जी जी उत्तर देव इनशाला जी जी इनशाला संगे थे उत्तर आसब इनशाला दाजाल प्रकृत अवस्थान अर्थात महदी आगमन घटे विभिन्न बक्त्य कदीसर मध्य आज जगह महदीर आगमन घटे मक्का मदिनार मध्यखान मूलत मक्का पदब्रजी अर्थात पाए हेटे लोक आसेंट घोड़ा चढ़े एट उठ घोड़ा चढ़े सीरिया सऊदी आरबे आसा सम्भव बॉर्डर गो जो संरक्षित एक मासी तो ढुका सम्भव नए तईना किस लोक बिरोधिता कर भौगोलिकेबी निर्धारण प्रधानमंत्री 
প্রধানমন্ত্রী হাত মোজা পা মোজা কি একটা জীবন্ত চলন্ত তাবু ট্রেন্ড হয়ে যাচ্ছে এই এই কথাটা আসলে আপনারা কিভাবে ব্যাখ্যা করতে প্রথমত হচ্ছে যে তার কথার ব্যাখ্যা তাকেই দিতে হবে এই কথার ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনো সুযোগ আমাদের নাই কারণ তিনি বলেছেন কোন প্রেক্ষাপটে বলেছেন কেন তিনি বলেছেন এই ব্যাখ্যাটা দেওয়ার দায়িত্ব তারই তবে আমরা শুধুমাত্র ইসলামী শরীয়ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলছি যে একজন নারীর তার গোটা শরীরকে আবৃত করে রাখা এটি হচ্ছে তার হিজাব হেজাব শুধুমাত্র মাথায় একটা স্কার্ফ পরারই নাম নয় বরং তার গোটা শরীরকে আবৃত করে রাখা এটাই হেজাব তার পাগুলো ঢেকে রাখতে হবে এটা হেজাব পা খোলা রাখতে হবে এই বক্তব্য কোথাও নেই বরং তার মুখটা এবং তার হাতটা খোলা রাখতে পারবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই কথা কোরআনের একটা আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবাই কেরামদের কেউ কেউ বলেছেন এটিও সর্ব গ্রহণযোগ্য মত নয় বরং এই মতটি মাইনরিটির মত অধিকাংশের মত হচ্ছে তার হাত এবং মুখ তাকে অবশ্যই ঢেরেকে রাখতে হবে এটি হচ্ছে সকল ওলামায় ক্যারামের মত সাহাবিদের যুগে এই অবস্থা ছিল রাসুল সামের স্ত্রীরা পর্যন্ত তারা বলেছেন আমরা যখন মসজিদ থেকে ফজরের নামাজ পড়ে যখন আমরা যেতাম তখন আমরা এমন তো অবস্থায় যেতাম যে আমাদেরকে কেউ চিনত না মিনাল গাল আসেই তাই না অর্থাৎ আশ্রয় দিয়ে আল্লাহ বলেছেন আমরা যখন হজ করতাম তখন পুরুষরা যখন আমাদের বেগানা পুরুষ আজনবী পুরুষ যখন আসতো তখন আমরা মুখটাকে দ্রুত আমরা ঢেকে দিতাম আল্লাহ সুবহান কোরআন বলেছেন ইদনিন আলাই হিন্না মিন জালা বি বিহিন্না তারা পোশাক পরার পরে তাদের মাথা থেকে আরেকটা এমন লম্বা একটা চাদর দিয়ে তারা তাদের গোটা শরীরকে আবৃত করে রাখবে যাতে শরীরের উঁচু নিচু অংশগুলো কোনো অবস্থায় বোঝা না যায় তাদের কথার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহান বলেছেন ওকার নাফি বুয়তি কুন্না ওয়ালা তাবার রাজনা তাবার রুজাল জাহিল ইয়াতিল উলা তোমরা ঘরে থাকবে জাহিল যুগের নারীদের মতো উলঙ্গপনা করে তোমরা বেড়াবে না আল্লাহ সুবহান ও তারা তাদের ব্যাপারে বলেছেন ইভেন যারা যখন তারা কথা বলবে তখন যাতে তারা খুব কোমল করে এনিয়ে বিনিয়ে কথা না বলে তারা যাতে এমনভাবে অকুল না কাউলা মারুফা সুন্দর কথা বলবে কিন্তু এই রকম আর্ট করে কথা বলবে না যাদের অন্তরে আকর্ষণ করে কথা বলবে না তাহলে যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা তোমাদের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের আগ্রহ কামনা বাসনা ইত্যাদি করা শুরু করে দেবে নারীরা তো আমাদের সম্পদ আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদগুলো আমরা কি করি ঢেকে রাখি না আপনার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ আপনি সিকিউরিটি দিয়ে রাখেন সিকিউরিটি এমন যে আমরা ইভেন যে সকল লকারের ব্যবস্থা আছে বিভিন্ন ব্যাংকে সেখানে আমরা রাখি মণিমুক্তগুলো সাধারণত কিসে থাকে যে সকল গুপ্ত মানে খনিজ সম্পদগুলো যেগুলো আমরা মণিমুক্তার কথা বলছি খনিজ সম্পদ হিসেবে এগুলো কিন্তু সবচেয়ে নিচে থাকে সবচেয়ে নিচে মাটির সবচেয়ে নিচে থাকে আমরা যদি মুক্তার কথা বলি মুক্তা কিসে থাকে অনেকগুলো আবরণ দিয়ে কিন্তু মুক্তাগুলোকে ঝিনুকের মধ্যে ঢেকে রাখা হয় ঢাকা থাকা হয় সেই জন্য যত দামি তার আবরণ তত বেশি নারীরা ইসলামে এতটা দামি এতটা মূল্যবান এতটা মর্যাদার ইস্যু ইভেন নারীকে ইসলাম এরকম মর্যাদা দিয়েছে কোনো একজন নারীর বিরুদ্ধে কেউ যদি মিথ্যা অপবাদ দেয় তাহলে তাকে আশিটা ব্যত্রাঘাত করতে হবে পুরুষের ব্যাপারে কিন্তু এটা নাই তাই না এই রকম একটা পরিস্থিতি এই রকম একটা মর্যাদা নারীকে আল্লাহ সুবহান ওদের দিয়েছেন ইসলাম প্রদান করেছেন সেই জন্য তার মর্যাদা সামান্যতম হানি হবে এটা ইসলাম কোন অবস্থায় এটাকে গ্রহণ করে না আমরা জানি এরকমও হয়েছে যে মুসলিমরা যুদ্ধ পর্যন্ত করেছে একজন নারীর জীবনকে বাঁচানোর জন্য একজন নারীর সম্মানকে বাঁচানোর জন্য এটা তিনি তার বক্তব্যের ব্যাখ্যা দেবেন কিন্তু ইসলামের পজিশন হচ্ছে যে না নারীরা তাদের নিজেকে আবৃত করে রাখবে ইভেন তারা নামাজ যখন দাঁড়ায় আল্লাহ সুবহানুর সামনে তখনও তাদের পাগুলোকে তাদের ঢেকে রাখতে হবে এটি হচ্ছে ইসলামের বিধান আগামী পর্ব দেখবেন আমরা জানি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামাইকুম রাহমতুল্লাহ